வணக்கம் லங்காவோ செய்திகளின் மாலை நேர செய்திகள் சீரற்ற வானிலையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு இதனை தெரிவித்துள்ளது வெள்ளம் மண்சரிவு உள்ளிட்ட இயற்கை அனர்த்தங்களின் போது மக்களை பாதுகாக்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை முன்னாள் அமைச்சர் சயித் பிரேமதாசா வழங்கியுள்ளார் ஜனவரி முதல் நேரடி வரி குறைக்கப்பட உள்ள நிலையில் ஏற்கனவே மறைமுக வரிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன மக்களுக்கு சுமையை ஏற்படுத்தாத சாதாரண வரி திட்டத்தை செயற்படுத்துவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க கணக்கு குழுவின் கடந்த நிதியாண்டில் நிதி மற்றும் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலான அறிக்கை நாடாளுமன்றின் அடுத்த அமர்வில் முன்வைக்கப்படவுள்ளது அரசாங்க கணக்கு குழுவின் தலைவர் அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண இதனை தெரிவித்துள்ளார் இன்று அதிகாலை பத்தலை ஹேகித்த பிரதான வீதியில் நீர்குழாயில் ஏற்பட்ட வெடிப்பு காரணமாக மேற்படி பகுதிகளுக்கு நீர் விநியோக தடை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஹேகித்த பள்ளியவத்த எலகந்த பலகலவத்த ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு இவ்வாறு நீர் விநியோக தடை ஏற்பட்டுள்ளது பத்தலையின் பிரதான வீதிகளில் ஒன்று நீரில் மூழ்கியமையால் மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கொழும்பில் அமைந்துள்ள சுவிட்சர்லாந்து தூதுவர் ஆலயத்தில் கடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் பெண் அதிகாரியை காவல்துறையில் வாக்கு மூலம் வழங்கக் கோரி தாய் நாட்டுக்கான போர் வீரர்கள் அமைப்பின் ஓய்வு பெற்ற இராணுவ மேஜர் அஜித் பிரசன்ன உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளார் தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் உரிமைகள் மற்றும் அபிவிருத்திகள் என்பன தற்போதைய அரசாங்கத்தால் பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என இணைந்த வடகிழக்கு மாகாண முன்னாள் முதலமைச்சர் வரதராஜ பெருமாள் தெரிவித்துள்ளார் முஸ்லிம்களுக்கு இருக்கின்ற இரண்டு கட்சிகளை அழித்தொழிக்க கங்கணம் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என முன்னாள் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ரிசாட் பதியுத்தீன் தெரிவித்துள்ளார் முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் இல்லாத புதிய அமைச்சரவை உருவாக்கமானது தமிழர்களுக்கு கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி என கருணா என அழைக்கப்படும் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் குறிப்பிட்டுள்ளார் பெண் காவல்துறை உத்தியோகத்தர்கள் ஏழு பேர் சிரேஷ்ட காவல்துறை அதிகாரிகளாக பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர் ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைக்கு ஏற்ப அதற்கான தகுதிகளை பூர்த்தி செய்த ஏழு பெண் காவற்றுறை உத்தியோகத்தர்களுக்கு குறித்த பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கு காவற்றுறை ஆணைக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக காவற்றுறை ஊடக பேச்சாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் வெளிவிகார அமைச்சர் மகதும் ஷா மஹ்மூத் குரேஷி உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு இலங்கை வந்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது இலங்கை விமான சேவைக்கு சொந்தமான ஜூஎல் எண்பத்தி நான்கு ரக விமானத்தின் ஊடாக நேற்றிரவு அவர் இலங்கையை வந்தடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன திருகோணமலை மாவட்டத்தில் காப்போத்த சாதாரண தர பரீட்சை இடம்பெறும் பரீட்சை நிலையங்களில் காலை நேரத்தில் புகை விசிறும் நடவடிக்கைகளில் திருகோணமலை சுகாதார திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் திருகோணமலையில் அதிகரித்துள்ள டெங்கு நுழம்புகளின் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் நோக்குடனும் பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்களை நுழம்புகளிடமிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவும் இந்த முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக நிலவி வரும் சீரற்ற காலநிலைக்கு மத்தியிலும் இன்றைய தினம் ஆரம்பமான காப்போத்த சாதாரண தர பரீட்சைகள் எந்தவித இடையூறுகளுமின்றி நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது புதையல் தோண்டிய குற்றச்சாட்டில் கைதாகிய மாணவர் ஒருவருக்கு சிறைச்சாலையில் இருந்து பரீட்சை எழுத அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது வவுனியா அண்ணா நகர் பகுதியில் சகோதரர்களுடன் இணைந்து வீட்டில் புதையல் தோண்டியதாக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு வவுனியா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள குறித்த மாணவன் சிறைச்சாலையில் இருந்து பரீட்சை எழுதுவதற்கு வவுனியா பதில் நீதவான் ஆரூரன் அனுமதி வழங்கியுள்ளார் 
திருகோணமலை மகதிவுல் வேவ பகுதியில் மாணவர் ஒருவர் புற்றுநோயினால் மரணமடைந்த தனது தந்தையின் பூதவுடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் பரீட்சை எழுத சென்ற சம்பவம் ஒன்று இன்று இடம்பெற்றுள்ளது மத்திய மலை நாட்டில் கடந்த சில தினங்களாக கடுமையான மழை காரணமாக மலையகத்தில் இருக்கின்ற நீரேந்தும் பகுதிகளின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது கடந்த இரு தினங்களாக பெய்து வந்த மழையினால் நீரோடைகள் ஆறுகள் என பெருக்கெடுத்தும் நீரேந்தும் பகுதிகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்தும் காணப்படுகிறது மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை அறிவதற்கு லங்கா போர் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி